Hola queridas amigas, hoy vamos a realizar este lindo diseño de accesorios, súper sencillo, fácil. Vamos a armar parecitos, las chicas que nos han pedido parecitos de gancho, los hemos utilizado en una pinza, decoraciones en el centro si lo desean. Los materiales les vamos a dejar la lista en la caja de la descripción para que ustedes se remitan allá y puedan tener lo que son las medidas. Vamos a trabajar sin alfileres para que ustedes puedan elaborar rápidamente lo que son los accesorios y les rindan en la producción de los mismos. Para la pieza del centro, doblamos la cinta por la mitad y llevamos la cinta hacia atrás. Pegamos de esta forma. Tiene que quedar nivelado aquí este ladito. Vamos a sellar. Voy a armar de una de las dos piezas para que ustedes puedan ver el procedimiento. Aquí marcamos la mitad de tal manera que nos quede bien lo que es el moño. Llevamos la cinta hacia atrás. Giramos de esta manera y hacia el frente. Ya nos queda este pétalo súper lindo que queda la misma figura adelante y la misma figura atrás aquí vamos a sellar para que les quede una vez listo pegadito esto serían las dos piezas del centro de cada eh, lado del moño aquí los pétalos que vamos a trabajar son el de puntas también marcamos la mitad para guiarnos que nos quede bien doblamos y hacia adelante nos va a quedar esta pieza, vamos a armar dos de esta posición la vamos a trabajar por este lado vamos a ir pegándolo acá en la mitad del pétalo y vamos a sellar ahora la otra pieza o este mismo pétalo lo vamos a armar hacia el otro lado marcamos por la mitad y lo armamos hacia el otro lado para que nos quede de una vez listo lo que es el pétalo. Al darle la vuelta nos queda lo que es esta abertura y lo vamos a colocar en la mitad sin tapar lo que es el pétalo de atrás. ya listo y pasamos calor con la mechera ya esta pieza la saben trabajar aquí hacemos doblez por la mitad hay que saber eh, do, hacia donde giramos la cinta para que nos quede eh, los dos pétalos y podamos armar bien el moño nos va a quedar de esta manera lo trabajamos hacia este lado colocamos en medio organizamos y ya vamos a sellar por la mitad hacia el otro lado armamos acá el pétalo de puntas giramos y ya nos queda listo para pegar hay que tener en cuenta entonces eh, hacia dónde vamos a doblar la cinta para que nos quede bien lo que es el pétalo hay que hacer uno hacia el lado izquierdo y otro hacia el lado derecho de esta manera quedan las dos piezas, pasamos costura, fruncimos y ya nos va a quedar lo que es el moño más grande. Para el moño pequeño vamos a hacer el mismo procedimiento que acabamos de hacer.
ya trabajamos el moño más grandecito queda de esta forma armamos acá con estas el moño más pequeño para las chicas que empiezan en este negocio se les facilite su elaboración marcar el centro para que les quede igual en lo que es las tiras no les vaya a sobrar cinta a uno de los dos extremos hacia atrás gira la cinta y unen en la parte de adelante que les quede igualito pasan calor para sellar y pegar hay que hacer dos pétalos de este mismo hacer dos pétalos del mismo estilo Vamos a armar el pétalo de puntas, este lo vamos a armar hacia el lado derecho. Doblamos por la mitad, doblamos por la mitad hacia atrás, armamos el pétalo de puntas. Giramos y de una vez colocamos el primer pétalo que elaboramos. Acá vamos a sellar. Hacemos lo mismo con la otra tira, As, doblamos por la mitad y este lo vamos a hacer hacia el lado izquierdo. Doblamos, aquí está el pétalo de punta, si quieren lo puedo utilizar por este lado. Giramos para que nos quede en la posición correcta, colocamos en el centro y sellamos. Si desean pueden utilizar alfileres para que les quede bien ya es como ustedes deseen trabajar armamos lo mismo con esto y vamos a pasar costura funcimos y nos queda ya el segundo moñito pequeño ya tenemos los dos moñitos pequeños ahora vamos a armar lo que es la base para las chicas nuevas que ingresan a nuestro canal y que nos han pedido que cortemos las cintas estas tienen aproximadamente 12 centímetros de largo doblan por la mitad dejan aproximadamente un centímetro y hacen el corte lo mismo hacemos por el otro lado doblan un centímetro y ya queda listo esta es una cinta falla gruesa vamos a cortar una por una para que nos queden bien bonitos lo que son los cortes Van a sellar las puntas, puede ser una por una como lo estamos haciendo acá o pueden pasarle a las dos de una vez, de esta manera.
marcan a una la mitad las pegamos de esta manera acá tenemos dos tipos de cinta la de diseño y la unicolor vamos a trabajarla de esta manera las dos unicolor van encima igualamos y vamos a pasar ya lo que es aguja hilo para armar lo que es el moño base desplegamos las cintas de abajo las dos primeras van en X aquí voy a colocar la tercera en el centro y las dos en X que nos queden bien bonitos estos moños pequeñitos ahí ya podemos pasar costura y podemos fruncir manualmente o colocando lo que es el hilo alrededor y fruncimos como ustedes deseen aquí podemos fruncir manualmente dos pliegues pasamos el hilo por el centro ahorita organizamos para que nos quede bien bonito lo que es el mono aquí organizamos la cinta ya queda el moño de puntas base para este pequeño accesorio amiguita ya teniendo las piezas listas ya vamos a ensamblar el diseño eh, lo pueden pegar en una diadema en un gancho en un clip como ustedes deseen no se les olvide amiguitas suscribirse a nuestro canal si nos visitan por primera vez activar la campanita de notificación para que recibas los mensajes cuando tenemos videos nuevos si te gusta nuestro canal comparte nuestros videos dale like su apoyo es súper importante para que podamos seguir trabajando en este canal ya hemos pegado ya las tres piezas pegamos lo que es el ganchito amiguitas si son parecitos de gancho vamos a tener en cuenta le, al pegar el, lo que es el ganchito clip que les quede en diferente posición y vamos a tapar lo que son las costuras una cinta más delgada de esos retacitos que van quedando guardados los podemos utilizar para tapar costuras o para hacer moños miniaturas que podemos utilizar para decorar nuestros accesorios aquí vamos a tirar que nos quede bien agarradita la pinza que no se les vaya a soltar tiramos y vamos a pegar Ya queda listo. Después de esto, lo único que tienen que hacer es organizar el moñito que les quede súper lindo, que les quede bien ubicado, que los pétalos queden bien organizaditos. Que no quede tan plano, hay que darle movimiento al moñito, quitar todos los excesos de la silicona. Si lo quieren dejar sin decoración en el centro, lo pueden dejar, colocarle de pronto algún estraz, un brillante, la decoración que ustedes quieran. Acá tenemos estas lindas caritas de porcelana y crón. Son diseños para niñas pequeñas y las caritas de porcelana y crón gustan mucho para esta clase de diseños.
cabellita de esta manera ya queda terminada lo que es el accesorio una idea súper sencilla fácil espero les guste el video no se les olvide dejar sus comentarios dios les bendiga y nos veremos en otra oportunidad chao chao